সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কৃষি ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান কৃষি কথাই সঙ্গে আছি নাদিম মাহমুদ আজ আমরা কথা বলবো জমিতে বসে মাটি পরীক্ষা এই নিয়ে আর এই বিষয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন ক্রান্তি অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ রিসালাত সিদ্দিক আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত আপনারা কৃষি নিয়ে কাজ করছেন এবং আপনারা বেশ কিছু প্রযুক্তি এই খাতে নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে একটি রয়েছে সয়েল সেফ এই বিষয়টি নিয়েই আজকে আমরা কথা বলবো আপনার কাছে আগে জানতে চাই এই যে সয়েল সেফ তৈরি করেছেন এটি কৃষকের কি ভাবে উপকার হতে পারে परीक्षा कर रासायनिक पन्न गो दरकार टेस्ट बिकार सब देखा कृषक डिटली व्यवहार कर नहीं प्रोभाइड करते तक कर कृषक के मुहूर्ते जो सारे चिंता करते हैं परीक्षा कर सार दीबले पंचाश माइल थे একশো মাইল পর্যন্ত উপজেলায় এসে অথবা শহরে এসে একটা ল্যাবে এসে মাটি পরীক্ষা করে এক মাস বসে থেকে তারপরে পরীক্ষার ফলাফলটা নিতে হয় সেটা না করে যে সুবিধাটা তারা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে জমিতে বসেই তার মাটিটা ওই উদ্যোক্তা নিয়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার ভিতরে পরীক্ষা করে তাকে নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম সালফার জৈব পদার্থ এবং পিএইচ মাটির যে পিএইচ এই ছয়টা জিনিসের উপর ভিত্তি করে তাকে ডিএপি টিএসপি যত ধরনের সার হয় সেই সারের পরিমাণ তার জমির জন্য কতটুকু দরকার সেটা আসলে নির্ধারণ করে বলে দিতে পারছে তো এটা ক্রান্তির এই পণ্যটি যেমন এই পরীক্ষাটার সাথে সাথে আমাদের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান অ্যানালাইজেন এটার জন্য আসলে তৈরি করেছে মোবাইল অ্যাপ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ সো পরীক্ষা করার পরে নাইট্রোজেন ফসফরাস সালফার এই ভ্যালুগুলো যখন সে আসলে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটিতে দিয়ে দিচ্ছে পরীক্ষা করে এক্স্যাক্টলি ওই নাইট্রোজেন বা ইয়ার ভ্যালুর জন্য তার আসলে কতখানি সার কি পরিমাণে দেওয়া উচিত সেটা আসলে তখন তাকে বলে দেওয়া হচ্ছে সেটিকে মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইলের অ্যাপের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছে সো তখন ওই উদ্যোক্তা ওটাকে নিয়ে হয় তাকে প্রিন্ট আউট করে দিয়ে দিতে পারে অথবা আপনাকে জাস্ট কাগজে একটা লিখে দিয়ে দিল যে আপনি এই সারটুকু এই পরিমাণ ব্যবহার করবেন সো এই পদ্ধতিতে আসলে পরীক্ষা করে ৪৫ মিনিটে একটা আসলে এক মাসের পরীক্ষা করে ফেলতে পারছে এই যে যে আপনারা টুল কিটসটা ইউজ করছেন বা ব্যবহার করছেন এই মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য এই টুল কিটসে কি কি জিনিস থাকে এই টুল কিটসের ভিতরে আসলে একটা পরীক্ষা করতে যা যা লাগে আপনি ধরেন যে কেমিক্যালটা আছে এটা আসলে আমাদের প্রপ্রাইটারি ডেভেলপ করা কেমিক্যাল সেই কেমিক্যালটা থাকছে সেগুলো আসলে এমন ভাবে প্যাক করা মানে আমরা যেমন যে কফি বানানোর বেলায় জানি কফির ভিতরে কি আছে আমার জানার দরকার নেই আমার জানতে হয় যে ওটাকে মিক্স করলে খেলে কফি খেতে ভালো লাগে সো আমরা যে ওরকম মিক্স করা স্যাশে দেওয়া আছে এছাড়া আছে হচ্ছে টেস্ট টিউব বিকার যা যা লাগে পরীক্ষার মানে কেমিক্যাল টেস্টটা তৈরি করার জন্য সো ওইটা থাকার কারণে এবং অবশ্যই অর্গানিক মিটার লাগে কালারি মিটার লাগে পিএইচ পিএইচ মিটার আছে ওজন মাপার একটা যন্ত্র দেওয়া আছে সো ওই টুল কিটের ভিতরে ছোট্ট একটা টুল কিট সেটার ভিতরেই যখন পরীক্ষাটা করছে করে ওই কেমিক্যালটা মিক্স করে তাকে আসলে আধা দিনের একটা ট্রেনিং দিলে সে ওই কেমিক্যাল মিক্সের প্রসেসটা শিখে যাচ্ছে শিখে যাওয়ার পরে ওটা নিয়ে এসে পরীক্ষাটা করে কৃষককে বলে দিতে পারছে যে তার আসলে সারের পরিমাণ কতটুকু এই যে আপনাদের সয়েল সেফ এটা ব্যবহার করার জন্য তো এক ধরনের প্রশিক্ষণও দরকার যিনি ব্যবহার করবেন তো আপনার প্রশিক্ষণ কি যন্ত্র কিনলে দেন এরকম একটা ব্যাপার জি ব্যাপারটা হচ্ছে যারা আমাদের কাছ থেকে যন্ত্রটা নেয় সাধারণত আমরা এখন যেভাবে আসলে কার্যক্রমটা চালাই সেটা হচ্ছে অনেক সময় অনেক উন্নয়ন সংস্থা অনেক এনজিও এবং এদের থ্রুতেই আসলে আমরা খুঁজে বের করছি যে কোন উদ্যোক্তা আসলে আগ্রহী হবেন এরকম একটা ইয়েতে কারণ এখান থেকে খুব সহজে একজন উদ্যোক্তা দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা কিন্তু মাসে আয় করতে পারেন এই পুরো প্রক্রিয়াটাতে এবং মানে ওটা যেটা সুবিধাটা হচ্ছে যে উদ্যোক্তা যখন কিনছে তখন যদি কোনো উন্নয়ন সংস্থা বা দাতা সংস্থা নেয় তাহলে তো আসলে একাধিক মানুষ হয় তখন তাদেরকে একটা জায়গায় সেন্ট্রালি ট্রেনিংটা দেওয়া হচ্ছে অথবা কোনো উদ্যোক্তা যদি আসলে কিনতে নিজের থেকে আগ্রহী হয় তাকে আসলে আমরা আমাদের সংস্থাতে এনে ট্রেনিং দিয়ে তার হাতে তারপরে টুল কিটটা দেওয়া হচ্ছে আপনাদের এই টুল কিট কতগুলো এলাকায় আছে এখন বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার সহ আসলে সব প্রতিষ্ঠান মিলে মোটামুটি দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঁচ হাজারের বেশি ডিভাইস আসলে আমরা বিক্রি করেছি এটা উনিশশো সাল থেকে শুরু হয়েছে দুই হাজার আমরা ডিজিটাল কিট কালার ইমিটার দিয়ে শুরু করি দুই হাজার ষোলোতে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটাকে আসলে এটাতে এনেছি সো মোটামুটি এখন সব জায়গাতেই আসলে এটাকে কোনো না কোনোভাবে 
দিয়েছে এছাড়া দাতা সংস্থাগুলো থ্রুতে এবং বিভিন্ন সাহায্য সংস্থাগুলো থ্রুতেও দেশের বিভিন্ন অংশে আসলে এটা আছে এই যে যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপ করলেন আপনারা নিয়ে আসলেন এই টুলকিটের সঙ্গে এটার প্রয়োজন ছিল কেন এটার প্রয়োজন আসলে হচ্ছে কি আপনি যখন কোনো কাগজের এই পরীক্ষার মাধ্যমে করবেন এটা এটা করতে গেলে আসলে একটা এটার পিছনে একটা অনেক বড় হিসাবের করতে হয় যে কোন সার কতটুকু হওয়া উচিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ কত হলে এই হিসাবের পরিমাণটা বুঝে যখন কোনো যে আমার যে টেস্টার বা উদ্যোক্তা যে করছে তাকে দিতে হয় ওটার ফলাফলটা বের করতে হতো আগে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ আনার আগে তখন তাকে আসলে অনেক বসে বসে অনেকগুলো হিসাব করতে হতো ওই হিসাবটা করতেই পনেরো মিনিট থেকে আধা ঘন্টা সময় আরও লেগে যেত এখন যে সুবিধাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করার পরে রেজাল্টটা নিয়ে অ্যাপে দিলে অ্যাপটা ক্যালকুলেট করে মুহূর্তের মধ্যে আপনাকে হিসাবটা বলে দিচ্ছে সারের পরিমাণের তো ওই কারণে আসলে এটা দরকার ছিল এই যে প্রযুক্তিটা আপনারা এনেছেন সবশেষ সংযোজন হচ্ছে মোবাইল অ্যাপ আর কোনো কিছু সংযোজন করার পরিকল্পনা আছে আসলে এটার বড় একটা উন্নত আমরা আনতে পারবো যদি আমরা আমরা আইওটির কথা জানি ইন্টারনেট অফ থিংস সো এখন কি করতে হচ্ছে আমি টেস্ট করছি করে পরীক্ষার ফলাফলটা ম্যানুয়ালি মোবাইল অ্যাপটাতে ইনপুট দিচ্ছি আমাদের আসলে নেক্সট চিন্তাটা হচ্ছে আইওটি যে ডিভাইস পরীক্ষা হবে রেজাল্টটা ডিরেক্টলি ওখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে কোনো একটা ব্লুটুথ হোক এনএফসি হোক কোনো একটা থ্রুতে ওটা সরাসরি অ্যাপে চলে যাবে এটা হচ্ছে নেক্সট লেভেল যদি আমি বলি তাহলে হবে কি আরও সময় বাঁচবে আমার টেস্টারকে আসলে জীবন তার জন্য আসলে প্রক্রিয়াটা আরও অনেক বেশি সহজ হবে ওটা এই যে যারা আপনার বলছেন যে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো টুল কিটস সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে আপনাদের এই জিনিস তো যেখানে যেখানে ছড়িয়ে পড়েছে এই টুল কিটস সেখানকার যারা উদ্যোক্তা বা কৃষক তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনাদের একটা যোগাযোগ হয় সেখানকার যারা এটা ব্যবহার করেছেন তারা কিভাবে সুবিধা পাচ্ছেন সে সম্পর্কে আপনাদের কাছে কোনো তথ্য আছে জি আমরা বিভিন্ন সময়ে যারা আমাদের কাছ থেকে টুলকিট নিয়েছে অথবা আমরা নিজেরা আসলে এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিলের সাথেও কন্ট্রোল গ্রুপ টেস্টিং করে দেখেছি যে কি হয় আমাদের একটা হিসাব হচ্ছে এটা আসলে কিন্তু সবজি বা ফসল অনুযায়ী রেজাল্টটা ভ্যারি করে কিন্তু যদি আমি হিসাব বলি মোটামুটি সাতত্রিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত কিন্তু আপনি সারের ব্যবহারের সেভিংস পেতে পারেন মানে সার ব্যবহার কম হতে পারে কম বলা উচিত না আসলে সুষম সার ব্যবহারটা তো দরকার কমও হয় বেশিও হয় ওটার একটা ব্যালেন্স প্রয়োজন সো ওই সাতত্রিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত পেতে পারেন এবং কস্ট সেভিংস আমরা দেখেছি অলমোস্ট ফোর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত কস্ট সেভিংস কৃষক পেতে পারে যদি আসলে সে ঠিক মতন এটা ব্যবহার করে সার প্রয়োগটা করে সো ওই বেনিফিটগুলো আসলে কৃষকের জন্য আছে আমাদের দেশে কিন্তু অনেক ভর্তুকি দেওয়া হয় সারে প্রতি বছর এখন ভর্তুকিটা দেওয়ার সময় আমরা কিন্তু জানি না কোন সারে দেওয়া উচিত কোন সারে না এটাও কিন্তু একটা বড় উপায় বুঝতে পারার যে দেশের কোন অংশে কোন সারে আসলে ভর্তুকি দেওয়া উচিত এবং কতটুকু দেওয়া দরকার এটাও আসলে এই যে যে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে চাষাবাদ করা এটাতে তো আমাদের দেশের কৃষকরা খুব একটা অভ্যস্ত নন একেবারেই নতুন আস্তে আস্তে হয়তো বা আগামী যত সময় গড়াবে এই দিকে ছুটবে কারণ এর মধ্যে এর সঙ্গে উৎপাদনের ব্যাপার খরচের ব্যাপার জড়িয়ে আছে তো আপনার এরকম একটা বিষয় নিয়ে কাজ করা শুরু করলেন কেন আমাদের আসলে আমি যদি বলি আমার পারিবারিক প্রতিষ্ঠান আমার বাবার প্রতিষ্ঠান আসলে উনিশশো নিরানব্বই সালে এটা শুরু করে উদ্দেশ্যটা ছিল আসলে একটা সহযোগী মানে পরামর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আসলে ক্রান্তি অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড কাজ করে কনসালটেন্সি ফার্ম হিসাবে সো ওটারই একটা কাজ করতে গিয়ে আমাদের আসলে তখন চিন্তা হলো যে কৃষকের আমাদের কিন্তু একটা সময় চিন্তা ছিল যে ধান থেকে মানুষকে আসলে একটু ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টসে নিতে হবে ফার্মিংয়ের ব্যাপারে এখন ওই ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টসের মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের সবজি আছে অনেক ধরনের ফসল আছে যখনই আপনার আসলে কমপ্লিকেশানস বাড়ছে একই জমিতে আপনি বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করতে যাচ্ছেন মাটির গুণাগুণের প্রয়োজনীয়তাটা কিন্তু সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে আর যদি বলি মানে যদি একটা ভিশন পার্সপেকটিভ থেকে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনে লয়ার ডাক্তার প্রয়োজনীয়তা জীবনে যদি একবার দুবার হয়ও কৃষকের প্রয়োজন কিন্তু দিনে তিনবার তিনবেলা আমাদের খেতে হবে এবং ওখানে যদি আসলে তাদের জীবনে উন্নতি না হয় তাদের যদি কস্ট সেভিংস করে তারা আয় করতে না পারে আমরা কিন্তু কখনোই আসলে দেশের উন্নতি দেখব না আমরা সেই জায়গা থেকে আপনারা এটাই করেছেন আপনার কাছে এবার একটু জানতে চাই ধরেন একই জমিতে ধরেন ধান চাষ হচ্ছে আবার সেই জমিতে এই শস্য হচ্ছে আবার সবজি হচ্ছে এই যে যে ভ্যারিয়েশন বা বৈচিত্র্য উৎপাদনের বা যে পণ্য রয়েছে সেগুলোর সেক্ষেত্রে কি এই সার কোনটাই কি লাগবে সেই তফাত নিশ্চয়ই আছে সেটি কি দেখাতে পারে জি 
আমাদের এটাতে যেটা হয় যে যখন টেস্টটা হয়ে গেল তাকে কিন্তু কৃষককে কিন্তু কিছু তথ্য জিজ্ঞেস করা হয় একশো তিরিশটার বেশি ফসলের জন্য আসলে স্পেসিফিক রেজাল্ট বলা হয় আমাদের এই পরীক্ষা থেকে কারণ আপনি রবি খরিফ এক খরিফ দুই তিনটা ঋতুতে আসলে কৃষক চাষ করে এই তিনটা ঋতুতে যদি সে তিন ধরনের ফসল করে তার জন্য একই পরীক্ষা থেকে রেজাল্ট বলে দেওয়া সম্ভব যে আপনি কখন যখন যেই ফসলটা চাষ করবেন তখন কি পরিমাণ আসলে আপনাকে সার দিতে হবে বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম কৃষি কথায় আজ আমরা কথা বলছি জমিতে বসে মাঠে পরীক্ষা নিয়ে আর এ বিষয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন ক্রান্তি অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে ধরেন একই জমিতে ধান হয় সেই জমিতেই আবার দেখা যায় শীতকালে সবজি হয় আবার অনেক সময় ডাল শস্য হয় এই যে যে এক একটা শস্যর ক্ষেত্রে বা এক একটা ফসলের ক্ষেত্রে তো এক এক ধরনের সার প্রয়োজন এক এক ধরনের পরিমাণ নির্ভর করে সেটি কি ঠিকঠাক মতো দিতে পারে জি একশো তিরিশটির বেশি ফসল রবি খরিফ এক খরিফ দুইতে যদি কোনো কৃষক আসলে চাষাবাদ করার চিন্তা করে ওইটার পুরো টেস্ট করার পরে মাটি পরীক্ষার রেজাল্ট তো একটাই নিব রেজাল্ট হওয়ার পরে এনপি কে এস এবং অর্গ্যানিক ম্যাটার এবং আমার পিএইচ এর ভ্যালু পাওয়ার পরে এটা যখন আমি মোবাইল অ্যাপে ইনপুট দিচ্ছি তখন আসলে ফসল ধরে কোন সিজনে এই তিনটে সিজনে কোন সিজনে কোন ফসল চাষাবাদ করতে চাই উৎপাদন লক্ষ্য কি এবং কোন ধরনের উচ্চ ফলন চাচ্ছি না মধ্য ফলনের বীজ আমি ব্যবহার করছি এটার উপর ভিত্তি করে আসলে কমপ্লিটলি আলাদা আলাদা তথ্য দিয়ে দিতে পারে আপনাদের এই যে পাঁচ হাজার টুল কিটস সয়েল সেফ সেটা বলছেন যে ব্যবহার হচ্ছে কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে আসলে এটার ব্যবহার আমাদের বেশি আসলে ওখান থেকে এটার কার্যক্রম শুরু হওয়ার কারণে বরিশাল অঞ্চল থেকে আসলে এটার কার্য মানে ব্যবহারটা বেশি ছিল সব সময় কিছুটা আমরা উত্তরবঙ্গের ব্যবহার দেখেছি কারণ ধরেন যখন কোনো উদ্যোক্তা আসলে নিজ আগ্রহ এটা নিয়ে গিয়ে ওটার প্রচারের জন্য এবং নিজে ওটা ব্যবহারের জন্য কাজ করে তখন ওটা আসলে অনেক এরকম রেজাল্ট দেখা যায় যে দক্ষিণ অঞ্চলের কথা বলছেন উত্তর অঞ্চলেও বেশ কিছু যন্ত্র রয়েছে বলছেন এই যে যে দুই অঞ্চলে এই দুই অঞ্চলের মাটির মধ্যে গুণাগুণের জায়গা থেকে কোনো তফাত আছে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন মানে গুণাগুণের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে তো আসলে সবজির চাষটা এখন হয় যদিও আসলে পানির যে প্রবণতাটা আমরা বিশেষত দুই হাজার সাতের সিডরের সময় থেকে আসলে আমাদের যে একটা পরিবর্তন আমরা দেখেছি সব সময় কিন্তু আসলে বন্যা বলি নিচু জমি বলি উঁচু জমি বলি এই যে এখন একটা মাটির ভ্যারিয়েশনের কারণে আসলে এক এক দিকে এত ফসলের উৎপাদনের প্রক্রিয়াটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কি ফসল উৎপাদন করছে বা করছে না সেটাও কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তবে আমরা এখন যেটা দেখি উত্তরবঙ্গের দিকে এখন কিন্তু কিছুটা ক্ষেত্রে সবজির ফসলের উৎপাদনের দিকে মানুষ আগাচ্ছে কারণ ওগুলো উচ্চ ফলন এই কথাটা কিন্তু আবার দক্ষিণের দিকেও সত্য কিন্তু দক্ষিণে ধরেন আপনার আমাদের যেহেতু ধানের প্রবণতাটা বেশি ছিল তার সাথে আসলে এখন অ্যাডেড মানে ধরেন জমিতে একই জমিতে উচ্চ ফলনশীল ফসলগুলোর দিকে আগাচ্ছে উৎপাদন করছে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এই যে সামনে ধরেন খরার মৌসুম চলে আসবে তারপরে হয়তো বা আবার বন্যার একটা মৌসুম আসতে পারে বর্ষার মৌসুম তারপরে আবার একটা শীত মৌসুম আরো বেশ কিছু দূর পরে আসবে এই যে সিজন চেঞ্জ হয় এই ভেদে কি মাটির গুণাগুণে কোনো তারতম্য লক্ষ্য হয় কিছুটা তো হয় এবং আসলে অতটা সিজন ভেদে যতটা না হয় যদি কোনো কারণে মানে সিজন যদি আসলে প্রকট হয় তখন আসলে মানে পরিবর্তনটা অনেক বেশি হয় এছাড়া আসলে আপনি যদি বলেন যে একবার পরীক্ষা করলে আসলে সেই রেজাল্টটা মোটামুটি ছয় মাস এক বছর কিংবা আরও বেশি সময় কিন্তু ওটা আসলে রিলায়েবল কিন্তু আমাদের দেশে আসলে সমস্যা যেটা হয়ে যায় কৃষক না জেনে অথবা অন্য আরেকজনের পাশের আরেকজনের তথ্য শুনে যখন কোনো কারণে ওভার মানে সুষম সারের ব্যবহার না করে যখন তারা আসলে সার প্রয়োগ করে তখন সমস্যাটা দেখা দেয় আদারওয়াইজ খুব একটা সমস্যা হওয়া একটা রেজাল্ট কিন্তু আসলে মোটামুটি ছয় মাস এক বছরের জন্য ভ্যালিড তার মানে আপনারা যে ডেটাগুলো পাচ্ছেন মাঠ পর্যায় থেকে মাটির 
বিভিন্ন অঞ্চলের গুণাগুণ তাতে কি বাংলাদেশের মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট এখন উর্বর রয়েছে উর্বরতা কমছে এটা সারা পৃথিবীর সমস্যা এবং বাংলাদেশের সমস্যা অবশ্যই উর্বরতা কমছে এবং আমাদের তো একটা মানে ওভার মানে ওভার ফার্টিলাইজেশন করে বলি ওভার চাষাবাদ করার একটা প্রবণতা আছে ওটারও একটা আসলে সমস্যা দেখা দেয় কিন্তু এখনো পর্যন্ত বলবো না যে অ্যালার্মিং সিচুয়েশন কিন্তু আসলে অবনতিটা হচ্ছে মাটির ওটা আসলে সবারই টেক কেয়ার করতে হবে এই যে যে মাটির গুণাগুণ ধরেন কোথাও ভালো কোথাও খারাপ বা কোথাও মধ্যম সারির বা মধ্যম মানের রয়েছে সেক্ষেত্রে মাটির গুণাগুণ যাতে আরও ভালো করা যায় সেই ধরনের কোনো সাজেশন কি আপনাদের এই টুল কিটস থেকে পাওয়া যায় কিনা দেখুন আপনি যদি সুষম সারের ব্যবহার করেন তাহলে আপনি কখনোই কিন্তু রেসিডিউ যেটা মানে আসলে ক্ষতিটা হচ্ছে কেন আমার যে সারটা ব্যবহার করে আমার ফসলে গুণাগুণ বাড়ার কথা ওটার পরে যাতে এক্সট্রা বা অতিরিক্ত সার যাতে না থেকে যায় অথবা কম সার হওয়ার কারণে যাতে ফলনটা কম না হয় এই যে ব্যালেন্সটা থাকলে তো আসলে মাটির গুণাগুণের সমস্যা হওয়ার কোনো কারণ নেই আমার পরীক্ষা অনুযায়ী যদি আসলে কেউ ওই রেজাল্ট অনুযায়ী সারের ব্যবহারটা যখন করবে তখন কিন্তু আসলে এই প্রবণতাটা থাকবে না কম ব্যবহার বা বেশি ব্যবহারের তখন আসলে এমনিতেই কিন্তু আমি আপনি আসলে মাটির গুণাগুণ রক্ষার ক্ষেত্রে আসলে অবদান রাখতে পারছেন আর সারা দুনিয়াতেই এমনকি বাংলাদেশেও এখন শুরু হয়েছে যে অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ কীটনাশক বা সার যতটা কম সম্ভব ব্যবহারের একটা কথা বলা হচ্ছে কিন্তু আপনাদের যন্ত্রটা হচ্ছে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে কি পরিমাণ সার দরকার সেটি সাজেশন বা উপদেশ দেয়া হচ্ছে অর্গানিক পদ্ধতির জন্য কি আপনাদের এই যন্ত্র কোনো কাজে লাগতে পারে কি না অর্গানিক অবশ্যই কাজে লাগবে কারণ আপনাকে তো তখন ন্যাচারালি আপনার কিন্তু বের করতে হবে যে আমার নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম থাকলে ওটাকে ঠিক করতে হবে ন্যাচারালি তো আপনার তো আসলে পরিমাণ জানার মাটিতে নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম সালফার যেগুলো বলছি এগুলোর পরিমাণ জানার প্রয়োজন কিন্তু আপনার আছে সারের পরে ব্যবহার করবেন নাকি ন্যাচারাল কোনো পদ্ধতিতে আপনি আসলে অনেক সময় দেখবেন পাশে যদি ডোবানালা থাকে সেখানে যদি গাছ লাগানো হয় সেটা আসলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়াতে হেল্প করে এই প্রক্রিয়াটা করার জন্য তাকে আপনার জানতে হবে আমার আসলে কতটুকু পরিমাণ মাটিতে আসলে সেই সুবিধাটা কি আপনাদের টুলকিটা তো আপনি মাটিটা পরীক্ষা করে আপনি এই ভ্যালুটা জানতে পারছেন এরপরে আপনি সার না দেন কিন্তু আপনি এর পরের প্রক্রিয়াটার মানে অপশনগুলো বলা নেই যে এইটা করেন মানে সার ব্যবহার না করে এটা করেন কিন্তু যেটা পাচ্ছেন আপনি সেটা হচ্ছে ভ্যালুগুলো জানতে পারছেন যে এটার জন্য আপনার আসলে নেক্সট কি করা উচিত মানে ভ্যালু পরিমাণটা দেখে আপনাদের আর কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা কৃষি ক্ষেত্র নিয়ে আমাদের কৃষি ক্ষেত্র নিয়ে পরিকল্পনা তো অবশ্যই আছে আমরা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দুই হাজার ষোলোতে যখন এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যাওয়ার্ডটা পাই সয়েল সেফের জন্য ওই সময়ই কিন্তু আপনার অনেক টেলিভিশন অনুষ্ঠানেও আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে করা এবং আসলে পার্সোনালি ব্যক্তিগতভাবে আমার বাবা মার করা ছাদ কৃষির একটা পুরো এপিসোড প্রোগ্রামও হয় যে ছাদ কৃষি কিভাবে করা যায় ছাদ কৃষি নিয়ে ইন্টারেস্টিংলি ছাদের তৈরি কিভাবে করা উচিত মানুষ কিন্তু এখন অনেক বিল্ডিং হচ্ছে বিল্ডিংয়ের উপরেই কিন্তু আসলে ছাত্র কৃষি করা যায় এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং এটা করলে আসলে অনেকখানি ফলন কিন্তু আপনি নিজের পরিবারের জন্য কিছু জিনিস কিন্তু আপনি আসলে ছাদের মধ্যে কি এই যে যে কি বলে ভবন তৈরির যে অবকাঠামো তৈরির যে ব্যাপারগুলো রয়েছে তার সঙ্গেও আপনারা কাজ করছেন জি যে আপনি আসলে ভবনের অবকাঠামোটাতে কিভাবে আপনি করলে পানি এই যে মুভ করবে মাটি দিতে হবে সার দিতে হবে এটার যে ব্যালেন্স আপনি কিভাবে করবেন বিকজ এটা তো আসলে অবকাঠামোটা তো তৈরি হয়েছে আসলে থাকার জন্য উপরে যদি কৃষির জন্য কি কিছু মডিফিকেশন করে নেওয়া যায় তৈরির সময় তাহলে আসলে ছাত কৃষি কিন্তু অনেক অনেক কিছু করা পসিবল এছাড়াও আমরা কাজ করছি সার পরীক্ষা নিয়ে যে সারের গুণাগুণ সার যেটা দেওয়া হচ্ছে ওটাতে আবার প্রয়োজন মতো নাইট্রোজেন বা এই গুণাগুণগুলো আছে কি না একইভাবে মাটির মতো আপনারা সারের ক্ষেত্রে করছেন মোহাম্মদ রিসাল সিদ্দিক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের কৃষি কথায় আগামীকাল দেশে বিদেশি ফুল চাষ নিয়ে কথা হবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফুল বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর ফারজানা নাসরিন খানের সাথে ডিপসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা